Hi friends, welcome to Learn360. In this interview video, RM Standard SCRT Basic Science in the 4th chapter. I will add the link to the Basic Science in the videos in the description box. So, that is the link to the video. If you are not subscribed to this channel, please subscribe to the bell button and click on the bell button and click on the notifications. Now, let's go. The next chapter is the chapter. In this chapter, we will discuss the chapter in this chapter. What is the chapter? Balam. There is a chapter in the world. Balam. Chalanam. This is the chapter in this chapter. எல்லா கிரகங்களும் சூரினு சிட்டும் செலிக்கின்னுண்டையன் பூமிலுள் எல்லா வச்தக்கலம் பூமியுடப்பம் செலிக்கின்னுண்டை பெகிராகாஷத்தின்னும் நோக்கியால் மாத்ரமே நமுக்கு ஈ சலனம் திரிச்சரியன் சாதிக்கத்துள்ளு சலனம் பூமி ச்வையம் திரியின்னத பூமத்தியாரேக பிரதேஷத்த மனிக்கியுரில் ஏகதேசம் 5667 கிலோமீட்டர் வேகத்திலானம் சூரினி சுட்டுந்தத மனிக்கியுரில் ஏதாண்ட ஒரு லக்ஷத்தி 6000 கிலோமீட்டர் வேகத்திலம் என்னால் சூரினி சுட்டுந்தத மனிக்கியுரில் ஏகதேசம் ஒரு லக்ஷத்தி 6000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நமல் ஒருட திரிக்கிம் போல் போலும் ரெக்தபரியனம் பலவும் சலனவும் அலங்கள் force and motion நிச்சிலா வச்தையில்ல வச்துக்கல் பலம் பிரயோகிச்ச செலப்பிக்கியாம் நிச்சிலா வச்தையில்ல வச்துக்கல் பலம் பிரயோகிச்ச செலப்பிக்கியாம் சலிக்குன்ன வச்துக்கலே நிச்சலமாக்கானம் பலம் பிரயோகிக்குன்னதிலுடே சாதிக்கியம் என்னல் சலனத்தின்டை என்னால் சலனத்தின்டே திஷமாட்டானம் சலனவேகம் கூட்டுகையோ குரக்கிகையோ செய்யானம் பலம் பிரயோகிக்கினம் அப்பனம் கொண்ணுமுட நோக்காம் நிச்சலா வச்தேருள்ள வச்துக்கல் பலம் பிரயோகிச்ச செலிப்பிக்கியாம் சலிக்குன்ன வச்துக்கலை திஷையிலான சலனம் சம்பவிக்கின்னது சலனம் அல்லங்கள் மோஷன் சுட்டுபாடுகளை அபியக்ஷிச்சு ஒரு வச்துவின் உண்டாகுன்ன ச்தான மாட்டமான சலனம் சுட்டுபாடுகளை அபியக்ஷிச்சு ஒரு வச்துவின் உண்டாகுன்ன ச்தான மாட்டமான சலனம் அதுபோல மல் அரிஞ்சிரிக்கின்ட என்னால் துள்ளி சமையம் கொண்ட வெத்திஸ்த தூரம் சஞ்சிரிக்கின்ன சலனத்தே அசம சலனம் என்னும் பரையின்னும் என்னால் துள்ளி சமையம் கொண்ட வெத்திஸ்த தூரம் சஞ்சிரிக்கின்ன சலனமான அசம சலனம் அதுபோல சலனத்தே குருச்சுள்ள பட்டனமான டாயனமிக்ச என்னாரியப்படன்னது சலனத்தே க சலனம் பல விதத்தில் அண்டு அதின்டை உதாகர்ணங்கள் ஆன வார்த்துள சலனம் அல்லங்கள் சர்க்குல மோஷன் தோலனம் அல்லங்கள் ஓசிலேஷன் நேர்ரேக்கா சலனம் அல்லங்கள் லேனிய மோஷன் இதுத்திரைம் ஆனா நமுக்க இச்சாப்பிலும் டிஸ்கசியான் அறின்றிக்கேண்டதான
വാർത്തുള്ള ജനനം ദോലനം നേർരേഖ മുതലായവ അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി ഓരോ ചലനവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് കയറിൽ കിട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനമാണ് വാർത്തുള്ള ചലനം കയറിൽ കല്ല് കെട്ടി വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്ന ചലനമാണ് വാർത്തുള്ള ചലനം അതായത് ഒരു വൃത്തപാതയിൽ കൂടിയുള്ള ചലനമാണ് വാർത്തുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പോൾ കയറിൽ കെട്ടി കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്നു അത് വാർത്തുള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് പമ്പരം കറങ്ങുന്നു ഇത് ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഭ്രമണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനം സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അക്ഷം വസ്തുവിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പമ്പരം കറങ്ങുന്നു ഇത് ഭ്രമണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷന് ഉദാഹരണമാണ് മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു ഇവ രണ്ടും നേർരേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നേർരേഖാ ചലനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ഇത് ഭ്രമണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ഇത് ഭ്രമണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു ഇത് വാർത്തുള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു ഇത് വാർത്തുള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച ചലനങ്ങളാണ് വാർത്തുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ മോഷൻ അതുപോലെ ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ വാർത്തുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നു വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു എന്നാൽ ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു എന്നാൽ നേർരേഖാ ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു അടുത്തത് ഈ ചിത്രം ഭ്രമണം വാർത്തുള്ള ചലനം നേർരേഖാ ചലനം ഇവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തേത് പെൻസിൽ കുറിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഭ്രമണമാണ് അതായത് ഷാർപ്നർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പെൻസിൽ കുറിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഭ്രമണമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പെൻസിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഇത് വാർത്തുള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പെൻസിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് വാർത്തുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് പെൻസിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് നേർരേഖാ ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പെൻസിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് നേർരേഖാ ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പെൻസിൽ കോർപ്പിക്കുന്നു ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം രണ്ടാമത്തേത് പെൻസിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഇത് വാർത്തുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പെൻസിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നേർരേഖാ ചലനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ മോഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പെൻസിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖ വരയ്ക്കുന്നു മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ മോഷൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻസിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖ വരയ്ക്കുന്നു മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു അടുത്തത് ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് റൊട്ടേഷൻ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് റൊട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നു പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്നു പന്ത് പമ്പരം പോലെ കറങ്ങുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നു പെൻസിൽ
സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നു പെൻസിൽ കോർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ പന്ത് പമ്പരം പോലെ കറങ്ങുന്നു അടുത്തത് വാർത്തുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ വൃത്താകാരപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വാർത്തുള്ള ചലനം വൃത്താകാരപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വാർത്തുള്ള ചലനം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻസിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു കയറിൽ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്നു അതുപോലെ വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻസിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു കയറിൽ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്നു അതുപോലെ വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം വാർത്തുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വാർത്തുള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻസിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു കയറിൽ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്നു വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു അടുത്തത് ദോലനം വസ്തു ഒരു തുലനാവസ്ഥ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം വസ്തു ഒരു തുലനാവസ്ഥ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻഡിലം ക്ലോക്കിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനം അതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് വിരലുകൊണ്ട് തട്ടുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻഡിലം ക്ലോക്കിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനം റബ്ബർ ബാൻഡ് വിരലുകൊണ്ട് തട്ടുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസലേഷൻ വസ്തു ഒരു തുലനാവസ്ഥ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെൻഡിലം ക്ലോക്കിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം അതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് വിരലുകൊണ്ട് തട്ടുന്നത് അടുത്തത് കമ്പനം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡ് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡ് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് അതുപോലെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് അതുപോലെ മെറ്റൽ സ്കെയിലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശ പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ സ്കെയിലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശ പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് ഇവയൊക്കെ കമ്പനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് അതുപോലെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് മെറ്റൽ സ്കെയിലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റു യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റു യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് പൽചക്രങ്ങൾ അടുപ്പുകളിലുള്ള നേരിയ പല്ലുകൾ ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേതിനെയും കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളാണ് പൽചക്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുപ്പുകളിലുള്ള പല്ലുകൾ ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേതിനെയും കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളാണ് പൽചക്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പൊടിമില്ലിലെ പൽചക്രങ്ങൾ ഹാൻഡ്രിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലെ പൽചക്രങ്ങൾ മുതലായവ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പൊടിമില്ലിലെ പൽചക്രങ്ങൾ ഹാൻഡ്രിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലെ പൽചക്രങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അടുപ്പുകളിലുള്ള പല്ലുകൾ ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേതിനെയും കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന
ചെറിയ പൽച്ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽച്ചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ ചലനവേഗം കുറയുന്നു ചെറിയ പൽച്ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽച്ചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ ചലനവേഗം കുറയുന്നു തിരിച്ചാക്കുമ്പോൾ ചലനവേഗം കൂടുന്നു തിരിച്ചാക്കുമ്പോൾ ചലനവേഗം കൂടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ചെറിയ പൽച്ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽച്ചക്രം കറക്കുമ്പോൾ ചലനവേഗം കുറയുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ച് ചലനവേഗം കൂടുന്നു പൽച്ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു പൽച്ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിൻ്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാനും പൽച്ചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു അതായത് വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും അതുപോലെ ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാനും പൽച്ചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ ചെറിയ പൽച്ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽച്ചക്രം കറക്കുമ്പോൾ ചലനവേഗം കുറയുന്നു തിരിച്ചാക്കുമ്പോൾ ചലനവേഗം കൂടുന്നു പൽച്ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു പൽച്ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു ഇതാണ് പൽച്ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ അടുപ്പുകളിലുള്ള നേരിയ പല്ലുകളെ കറക്കുമ്പോൾ മറ്റേതും കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളാണ് പൽച്ചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാൻഡ്രിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലെ പൽച്ചക്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പൽച്ചക്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൽച്ചക്രത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് and don't forget to click the bell icon thank you